বিরতির পর আপনারা দেখছেন চেতনা টিভি রাইস অনলাইন ক্লাসে আজকে আমরা বায়োলজি ক্লাসে রয়েছি এবং আমাদের শরীরে সেলগুলো বুঝে ওঠা চেষ্টা করছি যতটুকু কিনা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কম্পিটিটিভ एग्जामেও কিন্তু এই সাবজেক্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সঙ্গে স্যার রয়েছেন রাইস এডুকেশনের তরফে শান্তন দত্ত রয়েছেন আমাদের সঙ্গে স্যার নতুন করে স্বাগত স্যার আমরা যেখানে ছিলাম যেখানে আটকে ছিলাম আপনাকে ব্রেকে যাওয়ার জন্য আমরা নেক্সট যেতে পারি আমরা এবার যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে টাইপস অফ সেল মানে কোষের প্রকারভেদ এটা খুব কমন একটা প্রশ্ন যে বেসিক্যালি কোষকে আমরা কোন ভাবে ভাগ করতে পারি তো তোমরা সকলেই যেটা জানো স্লাইডে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা বলি প্রো ক্যারিওটিক সেল অ্যান্ড ইউ ক্যারিওটিক সেল মেইনলি দ্য সেল ইজ ক্লাসিফাইড ইউ টু টাইপ অ্যাকর্ডিং টু দ্য স্ট্রাকচার অব দ্য মডিফাইড নিউক্লিয়াস প্রো ক্যারিওটিক সেল অ্যান্ড ইউ ক্যারিওটিক সেল নিউক্লিয়াস কি সেটা নিয়ে আমরা ডিটেলস আলোচনায় পরে আসবো দিস ইজ দ্য মেইন ফাংশনাল ইউনিট অব দ্য সেল তো প্রো ক্যারিওটিক সেল অ্যাকচুয়ালি একটা সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস বা কমপ্লিট নিউক্লিয়াসে চারটে অংশ দেখতে পাওয়া যায় নিউক্লিয় পর্দা বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিওলাস নিউক্লিয় প্লাজম এবং ক্রোমাটিন রেটিকুলাম আর নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম তো যে কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে এই চারটে অংশ খুব প্রমিনেন্টলি বা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় আদর্শ কোষ বা ইউ ক্যারিওটিক সেল ইউ ক্যারিওটিক এই শব্দটির মানেটা কি গ্রিক ভাষায় ইউ কথার মানে হচ্ছে ট্রু আর ক্যারিয়ন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াস তার মানে দ্য সেল হুইচ প্রসেস দ্য ট্রু নিউ ট্রু নিউক্লিয়াস অর্থাৎ যে কোষের মধ্যে প্রকৃত নিউক্লিয়াস উপস্থিত তাকে আমরা বলতে পারি আদর্শ কোষ বা ইউ ক্যারিওটিক সেল যার এক্সাম্পল হতে পারে বিভিন্ন উন্নত শ্রেণীর উদ্ভিদের কোষ এবং প্রাণীদের কোষ আর একটা এক্সাম্পল যেটা একটু তোমাদের বলেছিলাম প্রো ক্যারিওটিক সেল গ্রিক ভাষায় প্রো কথার মানে হচ্ছে আর্লিয়ার বা আদি গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে ক্যারিয়ন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিউক্লিয়াস তো দ্য সেল হুইচ প্রসেস দ্য আর্লিয়ার টাইপ অফ নিউক্লিয়াস তাকে আমরা বলি আদি নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ বা আদি কোষ অর্থাৎ সাধারণত প্রোক্রায়োটিক সেলের নিউক্লিয়াসটা দেখা যায় ইল অর্গানাইজ অর্থাৎ এই নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিওলাস বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন এই সমস্ত সুগঠিত অংশ বা ডাবল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল দ্বিপর্দা বেষ্টিত কোষ সংগ্রহ দেখতে পাওয়া যায় না ব্যাকটেরিয়া এবং ব্লু গ্রিন অ্যালগি বা নিরাপদ সবুজ শৈবল প্রত্যেকেই হচ্ছে এই প্রোক্রায়োটিক সেল বা আদি কোষের উদাহরণ নেক্সট আমরা তোমাদের সঙ্গে যেটা জানাবো প্রোক্রায়োটিক সেলের কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন প্রোক্রায়োটিক সেলের মধ্যে রয়েছে ন্যাকের ডিএনএ নো নিউক্লিয়ারি অর্থাৎ এখানে আমরা বলছিলাম যে কোনো নিউক্লিওলাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডিএনএটি উন্মুক্ত অবস্থায় তোমার সেল সাইটোপ্লাজমের মধ্যে রয়েছে ফিউ ইন্টারনাল স্ট্রাকচার কিছু ইন্টারনাল স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি বাট সেখানে কোনো ডাবল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানাল দেখতে পাচ্ছি না আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে রয়েছে মেসোজোম এখানে রয়েছে ক্রোমাটোফোর এখানে রয়েছে সেভেন্টি ট্রাইপোদোম এবং এই সমস্ত অঙ্গাণুগুলোর উপস্থিতি আমরা প্রোক্রায়োটিক সেলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রোক্রায়োটিক সেলের এক্সাম্পল তোমাদেরকে আমি একটু আগেই জানিয়েছি ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ব্লু গ্রিন অ্যালগি পরবর্তী পয়েন্ট আমরা যেটা আনবো স্ট্রাকচার অব দ্য সেল আমরা কোষের একটা ছবি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা কোষের মধ্যে বেসিক্যালি আমরা যে সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো দেখতে পাই কোষের একদম বাইরে থাকবে কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল প্রসঙ্গত বলে রাখি সেল ওয়াল বা কোষ প্রাচীর কিন্তু সব রকম কোষে দেখতে পাওয়া যায় না সেল ওয়াল অবজার্ভ অনলি ইন দ্য প্ল্যান্ট সেল অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাবসেন্ট ইন অ্যানিম্যাল সেল তাহলে এখানে আমরা একটা শর্ট কোয়েশ্চেন পেয়ে গেলাম হোয়াট ইজ দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্ল্যান্ট সেল অ্যান্ড দ্য অ্যানিম্যাল সেল অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের পার্থক্যটা কি সেক্ষেত্রে আমরা প্রথম এক্সাম্পল যেটা ডিফারেন্স বলতে পারি প্ল্যান্ট সেল পজেস সেল ওয়াল বাট অ্যানিম্যাল সেল ডাজ নট পজেস এনি সেল ওয়াল সেল ওয়াল ছাড়াও কোষের আরেকটি অংশের নাম হচ্ছে প্লাজমা মেমব্রেন বা সেল মেমব্রেন বা কোষ পর্দা আর সেল মেমব্রেন বা প্লাজমা মেমব্রেনের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি সেলের ভেতরে আছে একটা জেলির মতো পদার্থ তাকে আমরা বলছিলাম প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমের আবার দুটো অংশ থাকে একটি হচ্ছে সাইটোপ্লাদম এবং অপরটি হচ্ছে নিউক্লিয়াস নিউক্লিয়াসের চারটে অংশের নাম তোমাদেরকে আমি একটু আগেই জানিয়েছি নিউক্লিয় পর্দা বা নিউক্লিয়ার মেমব্রেন নিউক্লিওলাস নিউক্লিয় প্লাজম অ্যান্ড নিউক্লিয়ার রেটিকুলাম তো নিউক্লিয়াসের চারটে অংশ রয়েছে এবং নিউক্লিয়াসকে বাদ দিলে কোষ পর্দার ভেতরে সবচেয়ে বেশি জায়গা নিয়ে যে জেলির মতো পদার্থটি ছড়িয়ে আছে তাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলে দিই আমার স্টুডেন্টদের মধ্যে আমি যেটা দেখেছি ওরা ভীষণ গোলমাল করে ফেলে প্রোটোপ্লাদম এবং সাইটোপ্লাদম দুটোকে সিনোনিমাস বলে মনে করা হয় এক মনে করে একেবারেই নয় সাইটোপ্লাদম ইজ দ্য পার্ট অফ প্রোটো
অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের যেটা ম্যাট্রিক্স বা ধাত্র যা সাইটোপ্লাজমের মধ্যেকার নানা রকম অর্গানিক বা ইনঅর্গানিক সাবস্টেন্সকে বহন করে চলেছে তাকেই বলা হয় সাইটোসল বা হায়োলোপ্লাজম রয়েছে সেল অর্গানেল বা কোষ অঙ্গাণু অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের মধ্যে যে সমস্ত লিভিং কম্পোনেন্ট বা সজীব উপাদান রয়েছে যাদের প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু না কিছু বায়োলজিক্যাল ফাংশন বা অ্যাক্টিভিটিস রয়েছে বলে একটি সেলকে আমরা লিভিং সেল বলে গণ্য করছি তাকেই বলা হচ্ছে তোমার সেল অর্গানেল এছাড়াও কোষের মধ্যে কিছু অজীবজ উপাদান বা কিছু তোমার নন লিভিং সাবস্টেন্স রয়েছে এতে বলা হয় আর্গাস্টিক সাবস্টেন্স বা সেল ইনক্লুশন এ প্রসঙ্গে তোমাদের কথা বলি যেখানে আমরা কম্পিটিভ এক্সামের প্রশ্ন দেখতে পাই সেল অর্গানলস জেনারেলি দ্য সেল অর্গানলস আর ব্রডলি ক্লাসিফাইড ইন্টু টু টাইপস মেমব্রেন বাউন্ড অ্যান্ড নন মেমব্রেনাস অর্থাৎ বাংলা যাকে বলতে পারি পর্দাযুক্ত কোষাঙ্গাণু এবং পর্দাবিহীন কোষাঙ্গাণু পর্দাবিহীন কোষাঙ্গাণু বা হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ নন মেমব্রেনাস সেল অর্গানল এই প্রশ্ন আমরা আসতে দেখেছি এক্সাম্পল হবে রাইবোজম সেন্ট্রোদম বেসাল বডিস মাইক্রোডিবুস এটসেট্রা যদি প্রশ্ন করা হয় হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল তাহলে এখানে একটা ক্লজ আছে প্রশ্নটা দুভাবে আসতে পারে হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ডাবল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল অর্থাৎ দ্বি পর্দা বেষ্টিত কোষ অঙ্গাণু কোনগুলো আর একক পর্দা বেষ্টিত বা সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল কোনগুলো তো একটু উদাহরণগুলো খেয়াল রাখবে দ্বি পর্দা বেষ্টিত বা ডাবল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেলের এক্সাম্পল হচ্ছে মাইট্রোকন্ট্রিয়া প্লাস্টিড এবং নিউক্লিয়াস প্রসঙ্গ তো আর একটু বলে দিই আমরা একটু আগে তোমাদের জানিয়েছিলাম দ্য বেসিক ডিফারেন্স বিটুইন দ্য অ্যানিম্যাল সেল অ্যান্ড দ্য প্লান্ট সেল ইজ অ্যানিম্যাল সেল ডাস নট পদেস সেল ওয়াল বাট দ্য প্লান্ট সেল পদেস আর রিজিড সেল ওয়াল এবার দ্বিতীয় পার্থক্যটা বলবো প্লাস্টিড ফাউন্ড ইন প্ল্যান্ট সেল অ্যান্ড দিস ইজ অ্যাবসেন্ট ইন অ্যানিম্যাল সেল তো যাই হোক আরেকবার মনে করিয়ে দিই প্লাস্টিড নিউক্লিয়াস অ্যান্ড মাইক্রোকন্ডিয়া আর দ্য এক্সাম্পল অফ ডাবল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেল একক পর্দা বেষ্টিত কোষাঙ্গাণু কোনগুলো এক্সাম্পল হবে এন্ডো প্লাজমিক রেটিকুলাম ভ্যাকুয়াল গলগি বডি পারক্সিজম সেরোদম ইটসেট্রা এটসেট্রা তাহলে আরেকবার তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিচ্ছি আমাদের ক্ষেত্রে প্রশ্নটা কী কী হতে পারে হোয়াট ইজ সাইটোসল সাইটোসল বলতে আমরা কি বোঝায় একটু আগে তোমাদের জানিয়েছিলাম সাইটোসল ইজ দ্য পার্ট অফ সাইটোপ্লাজম অ্যাকচুয়ালি দিস ইজ রিগার্ডেড অ্যাজ দ্য ম্যাট্রিক্স অফ দ্য সাইটোপ্লাজম হোয়াট ইজ দ্য লিভিং কম্পোনেন্ট অফ দ্য সাইটোপ্লাজম দ্য লিভিং কম্পোনেন্ট অফ দ্য সাইটোপ্লাজম ইজ নোন অ্যাজ সেল অর্গানেলস হোয়াট ইজ দ্য নন লিভিং কম্পোনেন্ট অফ দ্য সাইটোপ্লাজম দ্য নন লিভিং কম্পোনেন্ট অফ সাইটোপ্লাজম ইজ নোন অ্যাজ সেল ইনক্লুশন হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ ডাবল মেমব্রেন বাউট সেল অর্গানেল এক্সাম্পল শুড বি মাইক্রোকন্ডিয়া প্লাস্টিড অফ দ্য প্ল্যান্ট সেল অ্যান্ড দ্য নিউক্লিয়াস হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউট সেল অর্গানেল এন্ডো প্লাজমিটিকুলাম ভ্যাকুয়াল গলগি বডি পারক্সিজম স্পেরোদম এটসেট্রা অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ নন মেমব্রেনাস সেল অর্গানেল অ্যান্ড দ্য এক্সাম্পল ইজ রাইবোজম সেন্ট্রোদম বেসাল বডি মাইক্রোটিভুস এটসেট্রা ঠিক স্ট্রাকচার অফ দ্য সেলে আমরা যে ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে বিভিন্ন রকম কোষাঙ্গর নামগুলো বা আমরা ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি ঠিক সেখান থেকে আমাদের এই রকম প্রশ্নকে আমরা কম্পিটিভ এক্সামে ফেস করব আচ্ছা এবার আমরা একটু আলোচনা আসবো ধীরে ধীরে কোষের প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে আমরা একটু কথা বলতে চাই তো প্রত্যেকটা পার্ট নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমেই যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সেল ওয়াল দেখো আমরা বাংলাতে বলি কোষ প্রাচীর তো প্রথমেই তোমাদের জানিয়েছিলাম সেল ওয়াল অবজার্ভ ইন প্ল্যান্ট সেল অ্যান্ড সেল ওয়াল অ্যাবসেন্ট ইন অ্যানিম্যাল সেল তো প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ সেল ওয়াল দেখো আমাদের বাড়ির বাইরে যে পাঁচিল আছে সেই পাঁচিলটা কিভাবে তৈরি করা হয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি ইট বালি সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে প্রশ্ন আসতে পারে উদ্ভিদ কোষের মধ্যে আমরা যে কোষ প্রাচীর লক্ষ্য করছি সেই কোষ প্রাচীর উপাদান কি সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ পেকটিন লিগডিন এই সমস্ত বায়োলজিক্যাল প্রোডাক্ট দিয়ে কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল তৈরি হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া একটু আগে তোমাদের জানিয়েছিলাম ব্যাকটেরিয়া ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্রোকারোটিক সেল তো নেক্সট কোয়েশ্চেন হোয়াট ইজ দ্য কম্পোনেন্ট অফ দ্য প্রোকারোটিক সেল ওয়াল অ্যাট দ্য প্রোকারোটিক সেল ওয়াল ব্যাকটেরিয়া ইজ মেড আপ ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল ইজ মেড আপ অফ পেপটাইডো গ্লাইক্যান তাহলে কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়ালে উপাদানগত যে প্রশ্নগুলো আমাদের ফেস করি ইউক্রাইটিক সেলের সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি বা
পাশাপাশি যদি দুটো উদ্ভিদ কোষ থাকে অনেক সময় দেখা যায় দুটো ঘন সংলগ্ন বা ঘন সন্নিবিষ্ট বা একদম অ্যাডজাস্টেন্ট প্ল্যান্ট সেলের সেল ওয়ালের মধ্যে কিছু ছিদ্র বা পোর্টস তৈরি হয়েছে আর এই পোর্টস বা ছিদ্র তৈরি হওয়ার জন্য অ্যাডজাস্টেন্ট দুটো সেল ওয়ালের মাঝখানে তৈরি হওয়া সেই ছিদ্র দিয়ে দুটো কোষের মধ্যে দিয়ে একটা সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ স্থাপন হয় অর্থাৎ দুটো কোষের মধ্যে ওই ছিদ্রের মাধ্যমে একটা আন্তঃকোষীয় পরিবহন চলতে থাকে তো এই যে সাইটোপ্লাজমিক ব্রিজ দ্যাট ইজ কল প্লাসমোটেস মাটা তো আমাদের কাছে প্রশ্ন আসতেই পারে প্লাসমোটেস মাটা দি সাইটোপ্লাজমিক ব্রিজ ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ উইচ পার্ট অফ দ্য সেল আন্ড দ্য শুড বি সেল ওয়াল অর্থাৎ সেল ওয়ালের মধ্যেকার মাইক্রোস্কোপিক পোর্টসের মাধ্যমে এই সাইটোপ্লাজমিক সংযোগ তৈরি হয় দুটো অ্যাডজাস্টেন্ট সেলের মধ্যে সেল ওয়ালে কাজ কি প্রোভাইড দ্য শেপ অফ দ্য সেল অর্থাৎ কোষকে একটি নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি প্রদান করছে একটা রিজিড স্ট্রাকচার তাই কোষে এটা একটা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে কাজ করছে যেমন বাড়ির বাইরে পাঁচিলটাও যেমন একটা প্রতিরক্ষা বা জন্য তৈরি করা হয় ঠিক সেমনভাবে স্কেলের ক্ষেত্রেও তার সেল ওয়াল একটা ডিফেন্স মেকানিজম মেনটেন করছে এটা কোষের প্রতিরক্ষাতে সাহায্য করছে এরপর আমরা যেটা বলবো সেটা দেখো স্ট্রাকচার অফ সেলের আমরা বিভিন্ন ছবিটা দেখতে পাচ্ছি একটা সম্পূর্ণ কোষের মধ্যে যে বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুগুলো বা বিভিন্ন কোষের উপাদানগুলো ছড়িয়ে আছে তা বিভিন্ন পার্টে আমরা ছবিগুলো দেখতে পাচ্ছি এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলবো এর পরবর্তী যে পয়েন্ট আমরা বলবো কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দা তো একটু আগে তোমাদের জানিয়েছিলাম কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল কিন্তু শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে দৃশ্যমান প্রাণী কোষে নয় তাহলে প্রাণী কোষে এবং উদ্ভিদ কোষে দুটো ক্ষেত্রে খুব কমন হচ্ছে প্লাজমা পর্দা বা কোষ পর্দা অর্থাৎ প্রাণী কোষের ক্ষেত্রে সর্ববহিষ্ঠ আবরণ হচ্ছে কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দা তো এখানেও প্রশ্ন আসতে পারে সেল ওয়াল কী দিয়ে তৈরি হয় যেমন বলেছিলাম সেলুলোজ হেমিসেলুলোজ পেকটিন লিগডিন তো সেভাবে প্রশ্ন আসতে পারে কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দার উপাদান কী প্লাজমা এমব্রেন ইজ মেড আপ অফ প্রোটিন অ্যান্ড লিপিড হোয়াট ইজ দ্য নেচার অফ দ্য প্লাজমা এমব্রেন বলা হয় দিস ইজ দ্য সিলেকটিভলি পারমিয়াবল মেমব্রেন বাংলা ভাষায় যাকে বলা হয় এটি একটি নির্বাচিত মূলক অর্ধভেদ্য পর্দা কোষ পর্দার এই স্বভাবটার জন্যই কোষ পর্দা কিন্তু কোষের মধ্যে কোনো মলিকুল বা আয়নকে ব্যাপন বা ডিফিউশন প্রসেসে বা অস্মোসিত বা অভিস্রবণ পদ্ধতিতে কোষের মধ্যে তোমার প্রবেশ করাতে বা কোষ থেকে নির্গমন করাতে সাহায্য করে অর্থাৎ কোষের মধ্যে নানা রকম মলিকিউলস বা আয়ন ডিফিউশন বা অস্মোসিত প্রসেসে কোষ পর্দার মাধ্যমেই কোষে প্রবেশ করছে বা কোষ থেকে নির্গত হচ্ছে যেহেতু এটা অ্যানিমাল সেলের ক্ষেত্রে সর্ববহিষ্ঠ আবরণ তাই বলতে পারি এটাও কাজও কিন্তু কোষের প্রতিরক্ষা বা ডিফেন্সে সাহায্য করা এবং এই কোষ পর্দা বা ব্লাদমা পর্দা থেকেই নানা রকম কোষ অঙ্গাণু বা সেল অর্গানাইজ ধীরে ধীরে তৈরি হচ্ছে প্রসঙ্গ তার কথা বলে রাখি কোষ পর্দার স্ট্রাকচারটা বর্ণনা করতে গিয়ে নাইনটিন সেভেন্টি টুতে ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটির দুজন সায়েন্টিস্ট সিঙ্গার এবং নিকলসন প্রথম প্রস্তাব রাখলেন দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য ফ্লুইড মোজাইক মডেল অর্থাৎ তারা বলছেন পুরো কোষ পর্দাটাই একটা তরল মোজাইক নকশা অর্থাৎ এর মধ্যে একটা লিকুইড একটা লিপিডের লেয়ার রয়েছে আর সেই লিকুইড যে লিপিডের স্তর বা লেয়ার তার মধ্যে প্রোটিনের কণাগুলো বা প্রোটিন গ্রানুলসগুলো মোজাইকের পাথরের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তাই তোমাদের প্রশ্ন আসতেই পারে ফ্লুইড মোজাইক মডেল ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সেল ওয়াল ইয়া সেল মেমব্রেন অর প্লাজমা মেমব্রেন আর তার শুড বি প্লাজমা মেমব্রেন তো এইটা হচ্ছে আমাদের প্লাজমা মেমব্রেন সংক্রান্ত আলোচনা তো এবার আমরা যেটা আলোচনা করছিলাম আমরা সেল ওয়াল আলোচনা করলাম প্লাজমা এমব্রেন নিয়ে আলোচনা করলাম অর্থাৎ আমরা পার্টস অফ দ্য সেল নিয়ে তোমাদের সাথে কথা বলতে চাই তো পার্ট অফ দ্য সেল নিয়ে কথা বলতে গিয়ে এবার প্রথম যেটা তোমাদের বলবো যে সেলের মধ্যে আমরা যে কিছু জিনিস আমরা দেখতে পাই তো সেক্ষেত্রে প্রথম যেটা বলবো সেটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজম হোয়াট ইজ সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয়ারতে আমরা আলোচনা আসবো তার আগে আমরা সাইটোপ্লাজম সম্পর্কে জেনারি বা প্রোটোপ্লাজম সম্পর্কে একটা আমরা ধারণা তৈরি করা দরকার একটা কোষের যদি আমরা বাইরে থেকে গঠনটা ভেতরের দিকে পর্যবেক্ষণ করি তাহলে একদম বাইরের দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষ প্রাচীর বা সেল ওয়াল তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি কোষ পর্দা বা প্লাজমা পর্দা আর প্লাজমা পর্দাটাকে অতিক্রম করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভেতরে একটা ঘন জেলির মতো একটা স্তর যার নাম হচ্ছে প্রোটোপ্লাজম তোমাদের আমি আলোচনার শুরুতেই জানিয়েছিলাম বিজ্ঞানী রবার্ট হুক যখন মৃত কোষ পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তিনি দেখেন একটা হলো চেম্বার শূন্য প্রকোষ্ঠ কিন্তু লিউয়েন হক যখন সজীব কোষ পর্যবেক্ষণ করলেন উনি তখন একটা ভেতরে ঘন জেলির মতো পদার্থের উপস্থিতি লক্ষ্য করলেন যাকে বলেছিলেন প্রোটোপ্লাজম তো তোমাদের তখন বলেছিলাম প্রোটোপ্লাজম নিয়ে
লক্ষ্য করছি তাহলে একটা কোষের মধ্যে প্রোটোপ্লাজমে উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয় কোষটি জীবিত নাকি কোষটি মৃত সেই কারণে প্রোটোপ্লাজমকে বলা হয় জীবনের ভৌত ভিত্তি বা ফিজিক্যাল বেসিস অফ লাইফ তাহলে আমার মনে হয় তোমরা নিশ্চয়ই আন্দাজ করতে পারছ প্রোটোপ্লাজম থেকে ঠিক কেমন প্রশ্নে আমরা মুখোমুখি হতে চলেছি হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ফিজিক্যাল বেসিস অফ লাইফ অফ দ্য সেল দ্য আনসার শুড বি প্রোটোপ্লাজম প্রোটোপ্লাজমের দুটো অংশ একটু আগে তোমাদের বলেছিলাম একটি নিউক্লিয়াস এবং অপরটি সাইটোপ্লাজম হোয়াট ইজ সাইটোপ্লাজম আমি একটু আগে তোমাদের জানিয়েছিলাম অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য নিউক্লিয়াস দ্য আদার পার্ট অফ দ্য প্রোটোপ্লাজম ইজ স্টাম্পড অ্যাজ সাইটোপ্লাজম হুইচ কন্টেন দ্য ম্যাট্রিক সাইটোসল হুইচ কন্টেন দ্য সেল অর্গানেলস অ্যান্ড সাম সেল ইনক্লুশনস তো এবার আমরা যেটা আলোচনা আসব কোষ অঙ্গাণু বা সেল অর্গানেলস তো প্রথমে যে সেল অর্গানেল কথা আমরা বলবো দ্যাট ইজ দ্য নিউক্লিয়াস তো আমি বলেছিলাম দ্য নিউক্লিয়াস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ডাবল মেমডেন বাউট সেল অর্গানেল তো প্রথম প্রশ্ন নিউক্লিয়াস থেকে হু ফার্স্ট ডিসকভার্ড দ্য নিউক্লিয়াস সায়েন্টিস্ট রবার্ট ব্রাউন ফার্স্ট ডিসকভার্ড দ্য নিউক্লিয়াস খবরদার গোলমাল করো না রবার্ট হুক আর রবার্ট ব্রাউন এই দুই বিজ্ঞানী নাম কিন্তু গুলিয়ে ফেললে চলবে না রবার্ট হুক ডিসকভার্ড দ্য সেল অ্যান্ড রবার্ট ব্রাউন ডিসকভার্ড দ্য নিউক্লিয়াস তো নিউক্লিয়াস আমি যেটা প্রথমে যেটা বলবো দেখো তোমরা স্লাইডে দেখতে পাচ্ছ ইজ দ্য প্রমিনেন্ট অ্যান্ড লার্জ অর্গানেল হাউসেস অব মোস্ট অফ দ্য সেলস ডিএনএ কন্টেন দ্য জিন কন্ট্রোল দ্য অ্যাক্টিভিটি অব দ্য আদার সেল অর্গানেল নিউক্লিয়াস কোষের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ অংশের নাম হচ্ছে নিউক্লিয়াস তার মধ্যে রয়েছে জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ডিএনএ বাই দ্য হেল্প অফ দিস ডিএনএ নিউক্লিয়াস ক্যান কন্ট্রোল দ্য ভেরিয়াস সেলুলার ফাংশন অফ দ্য সেল যেহেতু কোষের যাবতীয় কার্যাবলী নিউক্লিয়াস তার মধ্যস্থ ডিএনএ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করে সেই জন্য আমরা নিউক্লিয়াসকে বলে থাকি দিস ইজ দ্য ব্রেইন অফ দ্য সেল প্রশ্নমতো বলি এই সবরিকোয়েড বা উপনামগুলো আমাদের পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা সবরিকোয়েড তোমরা একটু আগে জেনেছ ফিজিক্যাল বেসিস অফ লাইফ প্রোটোপ্লাজম এইমাত্র আরেকটা তুমি জানলে যে হোয়াট ইজ দ্য এক্সাম্পল অফ দ্য ব্রেইন অফ দ্য সেল দ্যাট ইজ দ্য নিউক্লিয়াস একদম স্যার খুব সুন্দর একটা টপিকে আমরা রয়েছি রাইস এডুকেশন তার স্টুডেন্টসদের জন্য যাতে পরীক্ষার হলে তারা কোনো রকম কনফিউশনে না ভোগে যাতে খুব ইজি ওয়ে হয় তাদের স্টাডিটা এর জন্য কি আপনাদের এই যে এত সুন্দর করে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো করে দেওয়া এই স্টাডি ম্যাটেরিয়াল হিসেবে কি আপনারা স্টুডেন্টসদের পাশে তুমি আমরা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের মধ্যেই আমরা স্টুডেন্টরা এই সমস্ত ডিটেলসটা পেয়ে যাচ্ছে আজকে হয়তো আমি যা আলোচনা করছি তার অনেকটা আলোচনাই তোমরা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালের মধ্যে খুঁজে পাবে তো সেক্ষেত্রে স্টাডি মেটেরিয়ালটা খুব ভালোভাবে পড়লে বা আমাদের আলোচনাটা একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখতে আমার মনে হয় পরীক্ষা হলে কোনো কনফিউশন তোমাদের হবে না একদম সুন্দর টপিক আমরা অবশ্যই একটা এই ক্লাসে থাকব কিন্তু একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে বিরতির পর ফিরে আসছে আজকের বায়োলজি ক্লাসে সঙ্গে থাকুন